माननीय उपसभापति महोदय आपने मुझे जो वित्त मंत्री द्वारा अप्रोप्रिएशन बिल प्रस्तुत किए गए हैं उन चारों उसी के समर्थन में बोलने का आपने मुझे अवसर दिया मान्यवर दो बजट एक सप्लीमेंट्री ग्रांट दो हजार और जो मेन बजट है टू थाउजेंड इन दोनों में जो अनुदान स्वीकृत किए गए हैं उनको खर्च करने की अनुमति ये सदन सरकार को देगा जिससे कि सरकार ये जो बजट में प्राविधान किए गए हैं उसको प्रयोज्य कर सके उसका प्रयोग कर सके और देश के विकास में और देश की गति दे सके मान्यवर जो स्थितियाँ रही हैं इक्की दो हज़ार इक्कीस बाईस की ये किसी से छिपा नहीं है कि दो कोविड नाइन्टीन की महामारी के चलते दो हज़ार बीस इक्कीस की पहली तिमाही में जो हमारी सकल घरेलू उत्पाद था वो स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी और उसकी निगेटिव ग्रोथ हमको चार दशमलव दो प्रतिशत की निगेटिव ग्रोथ उसमें दर्शाई गई थी तो ये स्थितियाँ थी सरकार ने का ये प्रयास था इस देश के 130 करोड़ घरों में इस दैवीय आपदा के चलते इस तरह की महामारी के चलते जो संकट उत्पन्न हुआ है लेकिन देश में किसी गरीब का चूल्हा बुझने न पाए कोई व्यक्ति भूखा न सोए और इसके लिए सरकार ने बड़ी ही उदारतापूर्वक तमाम योजनाओं के माध्यम से जन धन खातों के माध्यम से सीधे लाभ स्थानांतरित करके तमाम खाद्यान्न उपलब्ध कराकर निःशुल्क गैस की सिलेंडर दे करके विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देश की जनता की सेवा करने का काम किया मान्यवर ये अब किसी से छिपा नहीं है ये राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के चलते जीडीपी ने जो निगेटिव ग्रोथ दर्शाई थी मान्यवर उसके चलते जो हमारी फिजिकल पॉलिसी थी अर्थव्यवस्था में सुधार की जरूरत के अनुसार संचालित होती रही अतः 21-22 के जो बजट में हमारा अनुमान है सकल घरेलू उत्पाद का वो साढ़े चौदह प्रतिशत चौदह दशमलव चार प्रतिशत की ग्रोथ इसमें दर्शाई जा रही है यह ऐसा अनुमान है कि हमारा जो हम पिछले जीडीपी में निगेटिव ग्रोथ थी उसको पार करके 21-22 में हम चौदह दशमलव चार प्रतिशत की ग्रोथ दर्शाने का उपलक्ष्य प्राप्त करने की ओर जा रहे हैं मान्यवर इन विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए और देश की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़े इस दिशा में बहुत सारे बड़े कदम उठाए हैं मान्यवर आप देखें जीडीपी की ग्रोथ के संबंध में मैंने जैसा आप कहा नियमित अंतरालों में आर्थिक पैकेजों के माध्यम से जो अर्थव्यवस्था को गति देने का काम सरकार ने समय समय पर किया और इसमें आप देखें चाहे आत्मनिर्भर भारत तीन पैकेज देकर के आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत तीन पैकेजों के माध्यम से इसे अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में प्रयास किए गए प्रत्यक्ष कर प्रशासन डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से रोजगार गारंटी योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना एवं मध्यम महिलाओं बुजुर्गों कृषकों मजदूरों को सीधे डी से सहायता पहुँचाने की इन विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों को खुशहाली बहाल करने का प्रयास किया गया 21-22 के बजट में मान्यवर हमारा सबसे ज़्यादा जोर स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर रहा और उसका नतीजा एक एक वर्ष बीस इक्कीस की तुलना में 21-22 में एक परसेंट हमने जो स्वास्थ्य योजना पे हमारा जो परिवय है उसे बढ़ाने का काम किया और 21-20 में दो लाख तेईस हजार करोड़ रुपये का का प्राविधान किया गया है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वेलनेस के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए चौरानवे पिछली बार जब चौरानवे हजार चार सौ बावन करोड़ की परियोजना थी बीस इक्कीस की जिसे बढ़ाकर दो लाख तेईस हजार करोड़ किया गया मान्यवर वैक्सीनेशन के लिए पैंतीस हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था इस नए बजट में की गई है इक्कीस बाईस में जिससे कि देश की एक करोड़ आबादी तक वैक्सीनेशन हो सके कोई गरीब वैक्सीनेशन से वंचित न रह जाए और सरकार की मंशा अगर इसमें पैंतीस हजार करोड़ से और अधिक की आवश्यकता होगी तो सरकार उसे भी मुहैया कराने का काम करेगी हेल्थ सिस्टम को इम, को इम्प्रूव करने के लिए चौंसठ करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है और इसमें इस पूरी क्षमा छः वर्षों के अंदर आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना में इसे रखा गया है चौंसठ करोड़ रुपए मान्यवर सत्रह करोड़ रुपए ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए और 11,024 करोड़ रुपए नगरीय स्वास्थ्य मिशन के लिए प्राविधान किया गया है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए यह सरकार की दृष्टि रही है कि स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए हमारी प्राथमिकता रही है और इस कोविड जैसी महामारी के चलते हम लोग और ज़्यादा चिंतित हुए तो लोगों में स्वास्थ्य की सेवाएँ कैसे अच्छी से अच्छी हो सकती यह सरकार का मान्यवर प्रयास रहा है 
पानी की सप्लाई लोगों को शुद्ध जल मिले ये सरकार आपने देखा है प्रधानमंत्री जी की निरंतर ये प्राथमिकता रही है कि हर घर को नल से जल पहुंचाया जाए लोगों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है कि शुद्ध पेयजल हो और इस पेयजल के लिए व्यवस्था के लिए दो लाख सत्तासी हजार करोड़ रुपए इस पंचवर्षीय योजना में स्वच्छ जल के लिए प्राविधानित किया गया है जिससे देश में तमाम करोड़ों परिवारों में नल से जल पहुंचाने का काम किया जाएगा और बड़े पैमाने पर यह काम बड़ी तेजी के साथ हो रहा है मान्यवर दो दशमलव छियासी लाख करोड़ जल से नल पर खर्च किए जाएंगे दो दशमलव छियासी लाख करोड़ रुपए मान्य मान्यवर स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत एक लाख इकतालीस हजार छह सौ अठहत्तर करोड़ रुपए इस योजना परियोजना पर भी व्यय होंगे स्वस्थ भारत पर और स्वच्छ भारत पर शुद्ध वायु के लिए बाईस करोड़ रुपए और उसमें बहत्तर केंद्रों पर 10 लाख से अधिक आबादी वाले बहत्तर शहरों के ऊपर स्वस्थ वायु के लिए व्यवस्था करने की व्यवस्था इसमें प्राविधान किया गया है इसमें बजट में मान्यवर इसी के साथ ही हम चाहते हैं कि पर्यावरण दुरुस्त हो और इसके लिए पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए और लोगों को स्वेच्छा से इस दिशा में आगे आने के लिए हमने इसमें व्यवस्था की है स्क्रैप नीति नई बनाई है जिससे कि पंद्रह वर्ष से अधिक जिनकी आयु सीमा जिन वाहनों की हो गई है जिनसे प्रदूषण बढ़ता है उनको स्क्रैप नई नीति उनके लिए लाए हैं मान्यवर कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए तीन वर्ष में साठ टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे और राष्ट्रीय अवसंरचना के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का विस्तार करके चौहत्तर से चौहत्तर सौ सात हजार चार सौ परियोजनाओं को शामिल किया गया है संस्थागत बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए 20,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मान्यवर सड़क एवं राजमार्ग के लिए क्योंकि किसी भी देश के विकास के लिए जितनी रफ्तार जितनी गति तेज होगी उतनी ही विकास की गति तेज होगी देश में जब अच्छी सड़कें होंगी यातायात के सुलभ साधन होंगे तो विकास की गति उतनी ही तीव्र होगी और इसलिए हमारी सरकार ने सड़क निर्माण के लिए अब तक सर्वाधिक एक लाख इक्यासी हजार एक सौ एक करोड़ रुपए का प्राविधान सड़क एवं राजमार्गों के लिए किया है मान्यवर इससे कि देश की यातायात को गति मिले और विकास की गति तेज हो पांच लाख पैंतीस हजार करोड़ रुपए की भारत माला परियोजना के अंतर्गत तीन दशमलव तीन लाख करोड़ रुपए की लागत से तेरह हजार लंबी सड़कों इकाइयों का निर्माण शुरू किया जा चुका है मानवर 8,500 किलोमीटर सड़कें एवं 11,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण मार्च 22 तक पूरा कर लिया जाएगा जो हमारी पाँच लाख पचपन हजार करोड़ रुपए की भारत माला परियोजना है उसमें भी तेजी से काम किया जा रहा है और इससे विकास को निश्चित रूप से गति होगी मिलेगी मान्यवर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर रेलवे मंत्री ने विस्तार से सदन को बताया था कि इस रेलवे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर अब तक सर्वाधिक जो अब तक के जितने पिछले वर्षों सत्तर सालों में बजट आए हैं रेलवे पर सर्वाधिक पैसा इस वर्ष बजट में प्राविधानित किया गया है कि रेल की यात्रा सुगम सुगम हो रेल की यात्रा तीव्र हो और उसके लिए जो अलग से जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए गए हैं जिससे कि हमारा माल वाहन भी जो है माल वाहन भी तेजी के साथ जा सके और रेलवे की आय भी उससे बढ़ेगी देश का विकास भी तेजी से होगा और उसी तरह से यातायात गाड़ियों की भी गति बढ़ाई जाएगी और चाहे बुलेट ट्रेन हो चाहे स्पीड की ट्रेनें हों उनको चलाने की भी सरकार का जो संकल्प है उस दिशा में भी तेजी के साथ रेल की व्यवस्था के सुधार में काम हो रहा है माननीय राष्ट्रीय रेल योजना के अंतर्गत दो तक के लिए पूरी 2030 परियोजना तैयार की 2030 तक के लिए रेलवे में हमें क्या करना है उसमें पूर्वी और पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाना है और इसमें ये संकल्प हमारा है मानवर इसके साथ ही शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मेट्रो रेल का विस्तार शहरी बस सेवा प्रारंभ की जाएगी इसके साथ ही और जो सार्वजनिक बसों के लिए अट्ठारह करोड़ रुपये की पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जो बसें लाई जाएंगी उनके लिए 18,000 करोड़ रुपए की नई परियोजना शुरू की जाएगी मानवर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के लिए एक करोड़ लाभार्थियों को जो 8 करोड़ लाभार्थी पहले से उज्ज्वला गैस से आच्छादित थे एक करोड़ और नए लाभार्थी इस योजना में जोड़े जाएंगे और इस तरीके से अब नौ करोड़ उज्ज्वला धारक लाभार्थी देश में हो जाएंगे और सौ करोड़ जिलों को इस सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से भी जोड़ा जाएगा कि शहरों में जो गैस की पाइपलाइन के माध्यम से ऐसे सौ नए शहरों को चिन्हित करके उनको सिटी गैस पाइपलाइन योजना के अंतर्गत आच्छादित करने का काम किया जाएगा 
मानवर बीमा क्षेत्र में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए बीमा कंपनियों में स्वीकार एफ डी आई को चालीस उनचास प्रतिशत से बढ़ाकर चौंतीस परसेंट किया जाएगा चौहत्तर परसेंट करने का प्रावधान है और इसका विधेयक मान्यवर सदन में पारित भी हो चुका है इसके साथ ही मान्यवर विनिवेश से एक लाख पचहत्तर हजार करोड़ रुपए एल और आई के विनिवेश से अर्जित होने का अनुमान है एक लाख पचहत्तर हजार करोड़ रुपए मान्यवर कृषि क्रेडिट लक्ष्य बढ़ाकर सोलह लाख करोड़ रुपये का इक्कीस बाईस में निर्धारित किया गया है ग्रामीण ढांचा विकास निधि के लिए चालीस करोड़ एमएसएमई सेक्टर के लिए 15,700 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है शिक्षा में मान्यवर नए 100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे देश में मान्यवर 25 15,000 विद्यालयों को की गुणवत्ता में सुधार करने का लक्ष्य किया गया है इसी तरह से नई शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए इस 21 बाईस के बजट में प्राविधानित किया गया है चाहे उच्च शिक्षा हो माध्यमिक शिक्षा हो बेसिक शिक्षा हो तकनीकी शिक्षा हो इन सारी शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार लाने का जो नई शिक्षा में नीति में जो मार्गदर्शन किया गया है उसके माध्यम से एक बड़ा प्रयास मान्यवर सरकार करने जा रही है इसके साथ ही मान्यवर अगर आप देखें भारत के इतिहास में पहली बार डिजिटल डिजिटल जनगणना होने जा रही है और इस पर सैंतीस करोड़ रुपये प्राविधानित किया गया है डिजिटल जनगणना के लिए मान्यवर ये भी एक बड़ा कदम है जो पंद्रहवा वित्त आयोग मान्यवर पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों को सीधा इकतालीस प्रतिशत का अंशदान उनको सीधे उनके खाते में ट्रांसफर किया जाएगा और इकतालीस परसेंट का शेयर राज्यों को जो आयोग ने सिफारिश की है पूरी तरह से स्थानांतरित होगा चौदह राज्यों को राजस्व हानि के रूप में चौहत्तर करोड़ रुपये की अपेक्षा 21 बाईस में ये थी बीस इक्कीस में और 21 बाईस में एक लाख अट्ठारह हजार पाँच सौ पैंतालीस करोड़ रुपए की मान्यवर जो हमारा क्या नाम इससे जीएसटी से जो हमारी क्षति हुई उसमें राज्यों को हमें देने का है वो भी व्यवस्था इसमें हमने बजट में की है कि बीस इक्कीस में हमारा था ये जो हान देनी थी चौहत्तर हजार तीन सौ चालीस करोड़ रुपए की और इक्कीस बाईस में एक लाख अट्ठारह हजार पाँच सौ पैंतालीस करोड़ रुपए राज्यों को कंपनसेट करना है हमको जीएसटी के उसमें मान्यवर कर प्रस्ताव में करदाताओं पर कोई नया कर न लगे ये भी इतने तमाम सारे विकास के कामों के साथ साथ देश के करदाताओं पर भी सरकार का वही उदार दृष्टि दृष्टिकोण रहा है कि करदाताओं को अतिरिक्त कर देना न पड़े ये इसमें बढ़ाकर इसे प्रयास किया गया है प्रत्यक्ष कर 2014 में करदाता तीन द, तीन दशमलव इकतीस करोड़ थे देश में और मान्यवर खुद करदाता आकर्षित हुए और आज जो हमारे 2020 में छः दशमलव अड़तालीस करोड़ करदाता हैं और 21 बाईस में जब गणना होगी तो और संख्या बढ़ जाएगी अपने आप स्वतः करदाता इस दिशा में आगे बढ़ करके देश के विकास में हिस्सेदारी ले रहे हैं पचहत्तर वर्ष से अधिक आयु के लोगों को जो सीनियर सिटीजन हैं उनको आयकर रिटर्न भरने से छूट देने का प्राविधान किया गया है मान्यवर विवादों को निपटाने के लिए तीस तीस जनवरी इक्कीस तक लगभग एक लाख दस हजार करदाताओं के पचासी हजार करोड़ रुपए के विवाद निपटा लिए गए जो सरकार ने व्यवस्था की थी कि विवादों को निपटाने की जो आसान व्यवस्था विधेयक ला करके की गई थी उसका नतीजा हुआ कि एक लाख दस हजार करदाताओं के पचासी हजार करोड़ से अधिक के विवाद मान्यवर निपटा लिए गए हैं इसी तरीके से मान्यवर अन्य योजनाओं के अंतर्गत एक वर्ष में मान्यवर सस्ते दर पर योजनाओं को एक वर्ष और बढ़ाया गया है मानी इन योजनाओं को एक वर्ष के लिए और बढ़ाया गया है इस तरह के विवाद निस्तारण के लिए मान्यवर और एक डेढ़ लाख तक का छूट का प्राविधान किया गया इसमें मान्यवर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जिसमें दो लाख दो दशमलव छिहत्तर लाख करोड़ का प्राविधान किया गया है अस्सी करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज आठ करोड़ परिवारों को मुफ्त रसोई गैस चालीस करोड़ मजदूरों को महिलाओं श्रमिकों और गरीबों को सीधे कंक्लूडिंग प्लीज कंक्लूड करना शुरू करें। बस दो मिनट बन एक मिनट सीधे राशि उनके खाते में ट्रांसफर करने की बात है मान्यवर आत्मनिर्भर भारत जो हमारी सरकार का लक्ष्य है कि 23 लाख करोड़ का पैकेज जीडीपी के 10 प्रतिशत से ज्यादा जो हमने आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत दिया 
और मान्य वाले उसी तरह आरबीआई के आंकड़ों के आधार पर सत्ताईस दशमलव एक करोड़ रुपए का व्यय तो आत्मनिर्भर पैकेज पर जो कि जीडीपी का तेरह परसेंट से ज्यादा है मान्यवर हम करने जा रहे हैं इस तरह से अगर आप देखें मान्यवर आत्मनिर्भर भारत की सफलता के लिए जरूरी है कि राष्ट्र पहले जो उसके मुख्य बिंदु है आत्मनिर्भर भारत राष्ट्र पहले किसानों की आय दुगुनी मजबूत अवसर रचना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्वास्थ्य स्वस्थ भारत और सुशासन ये मानवर हमारे इस आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है इस बजट के माध्यम से हम पूरा करने जा रहे हैं मानवर इसी तरीके से बीस से इक्कीस के अनुदानों में इसमें उन्नासी ग्रांट हैं जो दोनों दो अप्रोप्रिएशन बिल हैं बीस इक्कीस की जो हमारा जो जो अप्रोप्रिएशन बिल है उस पर मानवर इसमें एडिशनल एक्सपेंडिचर जो है छः लाख अट्ठाईस हजार तीन सौ उन्नासी करोड़ का है बीस इक्कीस के इन जो अप्रोप्रिएशन बिल में जो हमने अतिरिक्त खर्च किया है जिसकी अनुमति हम खर्च करने की अनुमति सदन से लेने जा रहे हैं माने कुल खर्च है चार लाख मान्यवर चार लाख बारह हजार छः सौ तिरपन रुपये और अतिरिक्त वे है मान्यवर दो लाख पंद्रह हजार पाँच सात सौ पच्चीस करोड़ रुपये आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत मान्यवर तीन यूरिया फैक्ट्रियों को हमने फिर कंक्लूड करें आप आपका समय खत्म हो चुका है कंक्लूड जी मान्यवर इसी के इसी के साथ ही मैं जो चारों अप्रोप्रिएशन बिल माननीय वित्त मंत्री जी लाए हैं उनका पुरजोर समर्थन करता हूं आपका बहुत बहुत धन्यवाद